வணக்கம் தாய்நாடு கிளைகள் எங்கே படர்ந்தாலும் பேர் வணக்கம்ாயினாடினிகள்சிவந்துவிடுக்கிறாக மகா கும்பாபிஷேகத்தை பற்றிய பல விடயங்களையும் இன்றைய வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியிலே பார்க்கலாம் வருங்கள் நிச்சயமாக குறிப்பிட வேண்டும் உலகெங்கும் 
நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியை இந்த நிகழ்ச்சிக்கான படப்பிடிப்புக்கான அனுசரணையை இந்த வைரவர் ஆலயத்தில் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற மகா கும்பாபிஷேகத்திற்கான அனுசரணையை சிறப்பான முறையில் வழங்கியிருந்தார்கள் சுவிஸ்லாந்திலே வசிக்கின்ற சுக்சுதா குடும்பத்தினர் தான் இன்றைய தினம் இந்த படப்பிடிப்புக்கு அனுசரணையை வழங்கியிருந்தார்கள் அதை விட இந்த ஆலயத்திலே வந்து எல்லோரும் அதிசயக்கத்தக வகையிலே ஒரு அற்புதம் கூட இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்ன விஷயம் சொன்னால் ஆரம்ப காலங்களிலே இந்த ஆலயத்துக்கு சொந்தமான ஒரு கட்டணம் ஒன்று அந்த அருகிலே காணப்பட்டிருக்கின்றது அப்பொழுது இந்த ஊரை சார்ந்த ஒருவர் வந்து அந்த கட்டடத்தை வந்து இடிப்பதற்காக வந்திருக்கின்றார் அப்பொழுது வந்து அந்த கல் கட்டடத்தினுடைய கல் அவருடைய நெஞ்சின் மேலே விழுந்து அந்த இடத்திலே அவர் தன்னுடைய உயிரை விட்டிருக்கின்றார் இவ்வாறு பல அற்புதங்கள் நிறைந்த ஒரு ஆலயமாகவும் மிகவும் பழமையான ஒரு ஆலயமாகவும் இந்த பண்டத்திரிவு பகுதியிலே இந்த ஞான வைரவர் ஆலயம் விளங்குகின்றது கும்பாபிஷேக பிரதம குருக்கள் தான் வந்து எனக்கு அருகில் இருக்கிறார் வந்து கதிர் கிருஷ்ணேஸ்வர குருக்கள் என்று சொல்லி அழைப்பார்கள் இவரிடம் இந்த கும்பாபிஷேக நாளிலே புலம்பெயர் நாடுகளிலே வாழுகின்ற எங்களுடைய மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஆசை செய்தி குறிப்பிடுங்கள் இந்த கிராமம் பண்டத்தரப்பு பகுதியில் ஸ்ரீ ஞான வைரவர் என்ற பேர் கொண்டு இந்த கிராம மக்களின் திருவருளை இம்மக்களுக்கு கொடுத்து இம்மக்களையும் நல்ல வழி நடாத்தும் இந்த வைரவ பெருமானின் குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு இந்த குடமுழுக்கு விழாவோடு இந்த தற்போது நிலவுகின்ற வெப்பங்கள் எல்லாம் குறைந்து இந்த கிராம மக்களும் இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற சகல இன மக்களும் ஒன்றுபட்டு ஒற்றுமையாக வாழ்வதற்கு எல்லாம் வல்ல வைரவ பெருமானின் திருவருள் கிடாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் சிறப்பாக அழைக்கப்படுகின்ற ஞான வைரவர் ஏனென்று சொன்னால் ஒருமுறை வந்து உலகத்தையே அழிக்க வந்த கடல் பரப்பை வந்து காத்தவராக இந்த ஞான வைரவர் விளங்குகின்றார் இதன் காரணமாக வந்து இவரை தீர்த்த பாலகன் என்று சிறப்பாக அழைக்கின்றார்கள் அதை விட இந்த ஞான வைரவர் வந்து ஒரு காவல் தெய்வமாக மதிக்கப்படுகின்றார் நேர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கான படப்பிடிப்புக்கான சிறந்த அனுசரணை வழங்கியிருந்தார்கள் வந்து இங்கே நடக்கின்ற கும்பாபிஷேகத்துக்கான படப்பிடிப்புக்கு சிறப்பாக அனுசரணை வழங்கியிருந்தார்கள் சுவிஸ்லாந்திலே வசிக்கின்ற சுக்சுதா குடும்பத்தினர் அழைக்கப்பட்டுள்ள 
பணம் கொடுக்க வந்தால் நம்ம பின்பக்கத்தால் ஜோராக ஓட்டி இடித்து அப்படியே உள்ளூர் போயிருக்கிறாங்க உள்ளூர் போனோடனே கண் தெரியாமல் போயிட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அப்பா அந்த கூட்டாளி கூட்டுண்டு போய் பார்ப்போம் என்ன கலவை போனான்னு பார்த்தால் சொல்லி போட்டு வந்தால் உங்களுக்கு கண் தெரியாம பண்ணி போட்டார் கடவுள் பைரவர் உங்களோட குல தெய்வம் அதில் இருந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அவர் உங்களை காத்துருந்தார் அபிஷேக நிகழ்வை பற்றியதான பல விடயங்களை நிச்சயம் அறிந்திருப்பீர்கள் இன்னும் ஒரு வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சிக்குள்ளே சொல்வதற்கு முதல் இப்போது நாங்கள் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறோம் இது உங்கள் வணக்கம் தாய்நாடு எங்களுடன் நன்றி மனைந்திருங்க வணக்கம் தாய்நாடு நிகழ்ச்சியிலே வந்து நவாரி பகுதியிலே இருக்கின்ற அட்டகிரி கிராமத்தை பற்றியதான பல தகவல்களை பார்த்திருந்தோம் அந்த வகையிலே இன்றைய தினம் இந்த அட்டகிரி பகுதியிலே வந்து இது ஒரு வயல் நிற பரப்பால் சூழப்பட்ட காரணத்தினால் இங்கே இப்போது அறுவடையெல்லாம் முடிந்த பின்னர் பல தோட்ட பயிற்சிகள் எல்லாம் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக கத்தரி மிளகாய் இன்னும் வெள்ளாறை பொன்னாங்கானி கங்குன் போன்ற பல கீரைகளையும் இங்கே பயிரிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த தோட்டத்தை பற்றியதும் இங்கே தோட்டத்திலே பணிபுரிகின்ற மக்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றியதுமான பல தகவல்களை இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே பார்க்கலாம் பாருங்கள் நிலத்தை முற்றுமுழுதாக பறந்து காணப்படுகிறது அதைவிட இந்த வெள்ளாறைகள் பறிக்கப்பட்டு கட்டுக்கட்டாக கட்டப்படும் ஒரு மணி திட்டத்துக்குள் வந்து ஐம்பது கட்டு வெள்ளாறை பிடிகள் கட்டுவார்கள் அதை வந்து மெரதனாமடம் சுண்ணாகம் இன்னும் பல்வேறு சந்தைகளுக்கு கொண்டு செல்வார்கள் சிலர் வந்து வியாபாரிகள் அந்த சந்தையில் இருந்து இந்த இடத்தில் வந்து அந்த வெள்ளாறைகளை பெற்றுச் செல்வார்கள் அதைவிட இந்த வெள்ளாறையினுடைய வளர்ச்சி காலம் வந்து இரண்டரை மாதங்கள் அதன் பின்னர் வந்து மீண்டும் வேறு பயிற்சிகள் கூட இங்கே மேற்கொள்வார்கள்
இந்த அட்டகிரி தோட்டத்திலே வந்து ஒரு பச்சை பசையில காட்சி அளிக்கிறது இங்கே வந்து கீரை வகைகள் நட்டிருக்கிறார்கள் அதை விட தக்காளி மிளகாய் கத்தரி போன்ற பல செடிகளும் நட்டிருக்கிறார்கள் இங்கே தோட்டத்திலே வேலைக்காக வந்த இந்த அம்மா கூட காலை ஆறு மணிக்கே இந்த தோட்டத்துக்கு வந்து விட்டார் இப்போது மதிய உணவை ஒன்று கொண்டிருக்கிறார் இப்போது நேரம் கூட ஐந்து மணி ஆகிறது மதிய உணவிலே என்னென்ன சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் என்று பார்த்தால் பச்சை மிளகாயும் பானம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் இந்த அம்மாவிடம் தற்போது நாங்கள் கதைத்து பார்க்கலாம் எத்தனை மணிக்கு வேலைக்கு வரணுங்க இங்க ஆறு மணிக்கு வருவோம் காலையில் என்னென்ன இப்போ என்ன வேலை செஞ்சனீங்க என்னென்ன பிறக்கையெல்லாம் பறிச்சனுங்க எருவழி கொட்டிட்டு புல்லு பிடிங்கினோம் புல்லு பிடிங்கிட்டு வெள்ளார வடிக்கிறோம் ஆறு மணிக்கு வந்தால் எத்தனை மணிக்கு வீட்டை போவீங்க பொழுது விட ஏழு மணிக்கு தான் வீட்டை போவோம் அவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறீங்க வந்து நாள் கூலியா இல்லை என்ன மாதிரி எவ்வளோ ரூபாய் தருவி நம்ம உங்களுக்கு அது நாங்கள் வெள்ளார வடிக்கிறது பிடிக்கணக்கு மற்றது நாள் கணக்கு பிடிக்கணக்கண்ட எவ்வளோ ரூபா தருவி நம்ம நாள் கணக்கண்ட எவ்வளோ ரூபா ஒரு பிடி ஒடிக்க ஒரு ரூபா நாள் கூலி இருந்தால் ரெண்டு மணியிலேருந்து எட்டு மணி வந்தால் எட்டு மணியிலேருந்து ரெண்டு மணி வரையும் நானூறுவா தருவேன் இடங்களிலே வந்து வாடி வீடு என்று சொல்வார்கள் அதாவது வந்து அந்த கடற்கரையிலுக்கு செல்பவர்கள் தங்கி விட்டு செல்வதற்காக அந்த வீட்டை அமைப்பார்கள் அதை போல இந்த தோட்டத்திலே வேலை செய்கின்ற மக்கள் களைத்து விட்ட மக்கள் தாங்கள் தேநீர் அருந்துவதற்கோ அல்லாது இந்த இடத்துல ஓய்வெடுப்பதற்கோ வந்து இந்த வீட்டை அமைத்திருக்கிறார்கள் உட்பகுதியிலே பார்த்தா தெரியும் ஒரு பக்கமாக நிறைய வெள்ளாரை பிடிகள் எல்லாம் அடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அதை விட சிறிய மண் போட்டு சிறிய அடுப்பு கூட வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் சொன்னால் களைத்து விட்டால் தேநீர் அருந்துவதற்காக பார்த்தால் தெரியும் தன்கையே தனக்குதவி என்று சொல்லி ஒரு முதுமொழி கூட இருக்கிறது அதற்கு இந்த அம்மா நல்ல எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார் என்னன்னு சொன்னால் தன்னுடைய வயது முதிர்ந்த காலத்திலேயும் தானே உழைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற நோக்கிலே இந்த இடத்துல இந்த வெள்ளாரை தோட்டத்திலே வந்து வெள்ளாரைகளை இப்படிப்படியாக கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அதை விட இந்த இடத்துல இன்னொரு அமைப்பு கூட இருக்கிறது என்னவென்று சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் தட்டி அமைத்திருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்னு சொன்னால் இப்போது வந்து வெயில் காலம் ஆகவே தங்களுக்கு நிழல் தேவை வெள்ளாரையை பறிப்பதன்னு சொன்னால் மிகவும் விரைவாக அடுத்தடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படி செல்லும் போது வெயில் படாமல் இலகுவாக இருந்து பறிப்பதற்காக இந்த தட்டியை நகர்த்தி நகர்த்தி தங்களுக்கு நிழலை பெற்றுக்கொண்டு அந்த வெள்ளாறைகளை பறித்துக் கொள்வார்கள் பார்த்தையும் நிறைய கத்தரி செடிகள் எல்லாம் வளர்ந்திருக்கின்றன இந்த கத்தரிக்காயுடைய வளர்ச்சி காலம் வந்து ஆறு மாதங்கள் அதை விட இந்த இடத்துல பார்த்தையும் நீல கத்தரிக்காய் வெள்ளை கத்தரிக்காய் போன்ற பல கத்திரிக்காய்கள் காணப்படுகின்றன இவையுடைய சுவை வந்து வித்தியாசமாக இருந்தாலும் பெரும்பாலான மக்கள் வந்து விரும்பி சுவைப்பது மட்டிவில் கத்தரிக்காய் என்று சொன்னால் அதாவது வந்து முட்டி கத்திரிக்காய் என்று சொல்லுவார்கள் சிறிய சிறிய உருண்டைகளாக இருக்கும் அந்த கத்திரிக்காய்களை அந்த கத்தரிக்காய்களை சமைத்து உண்ணுகின்ற பொழுது மிகவுமே சுவையாக இருக்கும்
இடத்திலே பார்த்தத்திலையும் நிறைய கத்திரி செடிகள் எல்லாம் காணப்படுகின்றன கத்திரிக்காய்கள் கூட காய்த்து குலுங்குகின்றன இந்த கத்திரிக்காய்களை வந்து என்ன முறையிலே நடுவீர்கள் எப்படி எப்படி நடுவீர்கள் எப்படி தண்ணி பாய்ச்சுவீர்கள் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் முதல் முதல் வந்து நட்டு கையால் தண்ணி ஊற்றி போட்டு போய் இருந்து பயன் கீரச்சி போட்டு போய் சார் ஆகணும் சார் பெரிய பாத்தி ஓட்டி போய் இருந்து மிறந்தரைச்சி விரும்பி வச்சு இதுதான் கத்திரி என்னென்ன கத்திரிக்காய் வகையில் என்னென்ன வகை இருக்கு கத்திரிக்காய் வகையில் கத்திரிக்காய் ஒரு நாகலர் வெள்ள கத்திரிக்காய் பல உண்டு குறிப்பாக வெள்ளாறை பொன்னாங்காணி வயல் வெற்றாழை இன்னும் பல்வேறு கீரைகளை குறிப்பிடலாம் அந்த வகையிலே இந்த இடத்திலே பயிரிடப்பட்ட கீரையின் பெயர் வந்து கங்குண் கீரை என்று சொல்லி அழைக்கப்படும் இந்த கீரை வந்து மருதராமடம் சுண்ணாகம் போன்ற சந்தைகளுக்கு விற்பனைக்காக கொண்டு சென்றாலும் கூட எங்களுடைய மக்களை விட அதாவது தமிழ் மக்களை விட சிங்கள மக்களுக்கே இந்த கீரை மிகவும் பிடித்தமாக இருக்கும் அதிலும் இந்த இடத்தை பொறுத்தவரை வந்து பெரும்பாலும் இங்கே இருக்கின்ற இராணுவத்தினர் வந்து பெரும்பான்மை கீரைகளை பெற்று செல்வார்கள் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கலாம் நீர்களே ஒளிப்பதிவாளர் புவியுடன் உங்கள் விஷாணி தோட்டத்தை பெரியதான பல தகவல்களை அறிந்திருப்பீர்கள் 